Hi everyone, I'm back with my next video. Uh, in the previous video, I gave you a definition of business and told you how and why do we need business. So today, we, I'm going to discuss about the various activities that is economic and non-economic activities we discussed in the previous video and I will elaborate on the various types of economic activities. So the first question is, how do we identify different types of human activities? So different type of human activities are economic and non-economic. So what are economic activities and what are non-economic activities? I am a teacher by profession. When I teach in a school and I get uh, remuneration for that, that's an economic activity. Why? Because I'm trying to earn a livelihood out of it. But when I come back home and I teach my son, it is known as non-economic activity because I don't charge money from him or any kind of tuition fee, but I do it out of love and I do it out of sympathy, affection for him. So that is non-economic activity. Any activity undertaken for earning livelihood is economic activity. Any activity undertaken out of love, sympathy, affection, patriotism is non-economic activity. Let's do the differentiation between economic and non-economic activity. This can be a four marks question anytime in your CBSE question a paper. So economic activity is to earn livelihood whereas non-economic activity is done out of love or sympathy. Second point, economic activity, it aims at earning money whereas the aim of non-economic activity is providing social or emotional satisfaction. So when I teach my son, there's a lot of emotional satisfaction. Social may not be there but emotional satisfaction is there. Yes, I have taken care of my own kid. All right. Result in production, it, this results in production and distribution of goods and services. Whereas when you talk about non-economic activity, it results in social and psychological satisfaction. Yes, you feel good about whatever uh, non-economic activity you take up. Like for example, if you help someone to cross a road who's a blind person or an aged person who cannot uh, himself uh, cross a road, you're just uh, satisfying yourself psychologically and you're doing a social responsibility also. Next, when you talk about human activities and we talk about economic activities, we say economic activities are three of three types, business, profession and employment, whereas non-economic activity are social, religious activities which constitute. So when you talk about types, these could be the types of non-economic and economic activities. And when we talk of example, I have given example, teacher teaching in school is example of uh, economic activity, teacher teaching her own child is non-economic activity. These are the basis of differentiation and you can easily understand from here. Now what I would like to do is, first I would like to tell you about the types of economic activity and then I will segregate how business is classified into two. That classification I will just do after I finish off this difference. First, what exactly do we mean by business? I took up this definition yesterday. I told you business is an, uh, is a, is an occupation. We make a little changes out here. Instead of calling it an occupation, I can call it also an economic activity. So business is an, act, is an economic activity which is concerned with production, procurement, sale, exchange of goods and services at a profit. Rest of the definition remains the same. Instead of occupation, I've used the word economic activity. So any activity which is taken up for earning profit where production, that means converting of raw material into finished goods, procurement, any trading, Exchange means कि आप पैसे का आदान प्रदान करते हुए या बेचने के लिए कोई भी activity लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं business activity कहते हैं तो business कहते हैं second what is profession now when you talk about specialized occupation you know when you just provide some, some particular kind of expert services to someone and there is a professional body looking after it and there is a code of conduct and your motive is only providing service this is known as profession like for example a lawyer lawyer has a professional body bar council one they have uh, they get, get their professional association from there then it is a specialized knowledge there's an occupation out there and they get a fee and their aim is to provide services and all is all the details regarding how to work and what to work what to do with the uh, your professional criteria is given by the professional body next is employment what do we mean by employment there's a there, there's a relationship of employer and employee employer in, uh, 
appoints the employee employer appoints the employee employee gets wages in return and works as per the demand of the employer or whatever is required so when you talk about all the three things business profession and employment there's a difference like for example i'm working in a school so i'm under the employment of school time school uh, authorities are my employer and i'm the employee someone working in a bank the bank particular bank is the employer of course he has the management and the person who's working there is an employee working in insurance company or working anywhere in a company or wherever you feel like working when you're working under someone it is employer employee relationship and you get wages for that and that's what is known as service of course you get an appointment letter for that purpose so here first thing we start is with business and these are the differences these are the point of differences first is mode of establishment second is nature of work third is qualification fourth is reward fifth is capital investment sixth risk seventh is transfer of interest eighth is code of conduct ninth is your example we'll start with the first point how do we establish a business so it is entrepreneur entrepreneur is someone who takes the initiative to start some kind of innovative business so when you talk about someone taking a decision and the legal formalities it is known as business whereas profession you need to have a membership a professional body gives you a membership and certificate to practice like for example when you talk about lawyers lawyers get their certificate to practice from the bar council when you talk about doctors they get their certificate of practice from indian medical association agar aap doctors ke paas jaate ho to aapko dikhega wahan par ek certificate sa tanga hua hota hai jahan par likha hota hai ki so and so has cleared his uh, the following degree maybe he is uh, into bds or uh, simple medicine whatever it is whatever specialization they do so that particular kind of professional association and the certificate is there and that certificate permits them grants them permission to practice their particular profession employment appointment letter is given by the employer so there are two people employer and employee employee gets the employee letter uh, employee gets the appointment letter and employer gives it second point nature of work yahan hum kya karte hain provision of we are talking about providing goods and services goods maine bataya tha tangible services maine bataya tha intangible to jo goods and services mein provide karte hain wo business ke under hote hain aur humne bataya tha ki business isolation mein kaam nahi karta logon ki needs hoti hain wants hoti hain unko satisfy karne ke liye goods and service koi banata hai to koi kharidta hai banane wala business kharidne wala consumer profession rendering personalized services जो भी डॉक्टर है जो भी लॉयर है वो अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज देता है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में सर्विसेज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो आपके बॉस चाहते हैं जो आपके एम्प्लॉयर चाहते हैं आप उसी तरह की सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं अगर आपको मैनेजर के तौर पर रखा गया तो आप मैनेजर हैं आप टीचर के तौर पर रखा गया तो आप टीचर हैं आपको अगर कंपनी में लॉयर के तौर पर रखा गया तो आप लॉयर हैं सो वट डॉक्टर के तौर पर रखा गया तो आप डॉक्टर हैं तो वट सर्विस की बात कर रहे हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल आप अगर किसी के अंडर एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं लॉयर किसी कंपनी में लोग लॉयर की तरह काम करते हैं प्रोफेशनल होते हैं लेकिन वो कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके एम्प्लॉयमेंट में इसलिए ये सारे एग्जाम्पल दिए साथ साथ में मैंने ओके सो आप ये कहेंगे कि मैम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, है। कई बार ही प्रोफेशनल्स क्या करते हैं किसी के अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं रहते तो वो डॉक्टर ही हैं लेकिन दे आर वर्किंग अंडर एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ समबडी एल्स तो अगर आप ऐसे बैंक में भी काम कर रहे हैं तो बैंक की सर्विसेज के हिसाब से आप काम करेंगे अगर आप इंश्योरेंस uh, कंपनी में काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से काम करेंगे सो वेर एवर यू वर्किंग यू वर्किंग अकॉर्डिंग टू दी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती जो एक हॉकर होता है पेडलर रेडी वाला होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है कोई उसने क्या एमबीए करा होता है रेडी चलाने में नो ही हैज़ नो क्वालिफिकेशन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है उसका जैसे मन करता है सब्जी भेजना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ लखनऊ में एक इंसान ने आई से अपना एम करा ओके okay, उसके बाद उसको जॉब में मिली बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड तो उसने क्या करा उसने पर्सनलाइज सर्विसेज उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया एंड यू विल नॉट बिलीव एक्चुअली में उसने रे, रेडी लगा के फ्रेश वेजिटेबल्स बेचनी शुरू कर दी और उसने एक चेन खड़ी कर दी कैन यू बिलीव समी स्टार्टिंग अ बिजनेस लाइक दैट इमेजिन सो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए वो क्वालिफाइड था वो बात अलग थी बट अदरवाइज कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती प्रोफेशन में एक्सपर्टीज स्किल और स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है अगर मैं टीचर हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ और मेरा बच्चा अगर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है और कल आकर रुका है मम्मा आप हटो मैं पढ़ाऊँगा सारे लोगों को तो आई थिंक इट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर यू ना वो मेरी जगह स्कूल में ले सकता है ना वो मेरी जगह यहाँ पर ले सकता है बिकॉज ये उसके एक्सपर्टीज नहीं है देन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज एज पर द एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर कहता है रिवॉर्ड यहाँ पर हमें मिलता है प्रॉफिट यहाँ मिलती है हमें फीस यहाँ मिलती है हमें सैलरी और वेजेस जैसे भी हमें दी जाती है 
कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस साइज मतलब लार्ज स्केल है स्मॉल स्केल है नेचर मतलब मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है या सर्विस है जिस तरह का आप बिजनेस करोगे साइज मतलब हमने क्या कहा मैंने आपको भी बताया यहाँ पर लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल ठीक है और अगर हम बात करते हैं नेचर की तो हम बात कर रहे हैं चाहे हमारा मैनुफैक्चरिंग बिजनेस हो चाहे हमारा ट्रेडिंग हो ठीक है या चाहे हमारी क्या हो सर्विसेज हो उनमें से कुछ भी हो सकता है फिर लिमिटेड कैपिटल फॉर स्टैब्लिशमेंट वाई इन लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड फॉर स्टैब्लिशमेंट क्योंकि प्रोफेशन में हम अपना सेटअप कम करते हैं एज अ प्रोफेशनल अगर हम उसका सेटअप कर रहे हैं तो या वो बिजनेस हो जाएगा या हम किसी के अंडर काम करेंगे तो जो अपना प्रोफेशनल सेटअप होता है उसमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है बहुत बड़ी नहीं चाहिए होती है बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती राधा एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं चाहिए होती मैं स्कूल में काम करती हूँ मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी उन्होंने मेरे पर इन्वेस्टमेंट करी दे पे मी सैलरी एवरी मंथ और राइट रिस्क बिजनेस में रिस्क इज प्रेजेंट प्रोफेशन में थोड़ा थोड़ा रिस्क फी दो रेगुलर होती है लेकिन फिर भी रिस्क होता है जैसे अब पैंडमिक चल रहा है समय तो इस समय सबसे बढ़िया सर्विस जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर्स और एक्चुअली में फी के बेसिस पे नहीं कर रहे उनकी सर्विसेज टोटल सोशल सर्विसेज हैं एज ऑन डेट बट वॉट इट इज हम जब बात करें तो डॉक्टर्स जब नॉर्मल रूटीन में अपनी कंसल्टेशन फी लेते तो वो लेते ही लेते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी तरह की एलिमेंट कोई सफ़र करता है तो वो कंसल्टेशन फी देखता ही देता है कि आपको अगर फीवर हो जाए या कुछ भी सो so, थोड़ा रिस्क है कि हाँ हो सकता है कि एक डॉक्टर की दुकानदारी ज़्यादा चले कि नहीं चले बट यूजली फी इज़ रेगुलर यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता तनख्वाह मिलेगी मिलेगी इनफैक्ट इट हैज़ बिन डिक्लेयर डिस्पाइट ऑफ करोना वायरस द पीपल हु आर अंडर एम्प्लॉयमेंट विल गेट दे सैलरी एज वेल एज ये भी डिक्लेयर हुआ है कि अगर आपने किसी को पे करनी है तो आप भी किसी की सैलरी नहीं रोकेंगे सो पीपल गेट दे सैलरीज और राइट दो वर्किंग फ्रॉम होम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बिजनेस में पॉसिबल है आप अपना इंटरेस्ट अगर आपका बिजनेस है और आपकी उम्र 50 साल की और आपका बिचार बच्चा 16 साल का है तो वो आकर आपका बिजनेस संभाल लेता है कोई दिक्कत नहीं आती ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप अपना बिजनेस अपने बच्चे को पास ऑन कर सकते हो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा ये पक्की बात नहीं है और दूसरी चीज़ ये कि अगर डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है और वो उठ के कहीं जाता है और उसका बेटा अभी खाली पढ़ाई कर रहा है और वो एम कर रहा है या वो कोई और की चीज़ की पढ़ाई कर रहा है तो वो उस समय आकर वो डॉक्टर वाली जगह नहीं ले सकता ही कैन नॉट टेक हिज फादर्स प्लेस ही कैन नॉट परफॉर्म ही कैन नॉट परफॉर्म सर्जरी लाइक अ सर्जन ही कैन नॉट डू दैट ओके सो इट इज़ नॉट पॉसिबल सिमिलरली मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ और मैं एक दिन के लिए एबसेंट होती हूँ और उसकी जगह पे मेरा बेटा पढ़ाने चला जाए स्कूल में मेरे को रिप्लेस करने के लिए सब्सिट्यूट करने के लिए नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम अंडर दी एम्प्लॉयमेंट ऑफ माई एम्प्लॉयर नॉट माई सन और राइट नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट कोई प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बिजनेस जैसे मर्जी आई करो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है बिहेवियर आप कैसा बिहेवियर पैटर्न चाहते हैं तो अगर आप कहते हैं कि बिजनेसमैन का एक बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए तो आप जस्ट गो बैक एंड सी कि बिजनेस मैन का क्या बिहेवियर पैटर्न होता है क्या वो बिलीव करते हैं एथिक्स में 100 परसेंट क्या वो 100 परसेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करते हैं क्या वो हर चीज़ 100 परसेंट बिल्कुल नहीं सब चीज़ें किस लिए होती हैं समवे डाउन द डाउन द लाइन फॉर अर्निंग प्रॉफिट होती हैं तो अगर वो सोशल क्राइटेरिया भी कर रहे होते हैं तो द बैक ऑफ माइंड वो प्रॉफिट में क्योंकि हमने इसने हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया अब रिटर्न कैसे आएगा तो बात करते हैं कि यहाँ पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट कोई बिहेवियर पैटर्न नहीं होता कोई स्टेटेड चीज़ें नहीं है अगर बिजनेस ये मानना शुरू कर दे कि उसने हर चीज़ कैसे बेचनी है वो ये सोचे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कोई चीज़ दस की बनती है भाई मैं तो उसको बारह रुपये की बेचूँगा दो रुपये प्रॉफिट लगाऊँगा एक रुपये मेरा खर्चा होगा और एक रुपये मैं अपने घर में खाना खाऊँगा नॉट पॉसिबल आपको ही पता है कि चीज़ बनती बहुत कम की है और बिजनेसमैन उसको बेचता बहुत ज़्यादा की है अपने एक्सपेंसेस दिखा कर या जैसे भी जो भी है बट देर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड आई एम नॉट एंटी बिजनेसमैन बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ हाउ बिजनेस आर कंडक्टेड एंड दैट्स वाई पीपल प्रॉस्फर मोर इन बिजनेस यहाँ पर प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट गिवन बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन लॉयर अरे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये मैं प्लस टू में भी बहुत बारी देती हूँ यहाँ पर भी देख देखती हूँ कि आपको समझ आता है या नहीं आता एक मूवी थी जॉली एल एल उसमें अक्षय कुमार जो है वो किसी क्लाइंट के साथ मैनिपुलेट करता है तो बार काउंसिल उसको हटाने की प्लान करती है एंड व्हेन ही रेक्टिफाइज हिज मिस्टेक द बार काउंसिल डज नॉट थ्रो हिम अवे और डज नॉट टेक द सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस उसका सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस उससे वापस
यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाती हूँ और वहाँ पर आई गो अगेंस्ट द अथॉरिटीज़ एक दिन झेलेंगे दो दिन झेलेंगे तीसरे दिन मेरे को एक ब्यूटीफुल सा लेटर देंगे कहेंगे साइन करो ये लो तीन महीने की सैलरी बाय बाय आस्था लवस्था साइन होना रहा तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में सो आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल वैन यू टॉक अबाउट बिजनेस आई हैव शॉप एंड फैक्ट्री आउट हेयर वैन प्रोफेशन डॉक्टर्स इन टू मेडिकल प्रोफेशन लॉयर्स इन टू लीगल प्रोफेशन एंड वैन टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट जॉब्स इन बैंक्स एंड देन यू हैव इंश्योरेंस कंपनीज पीपल वर्क पीपल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड दैट्स हाउ दिस टॉपिक इज डन सो वॉट वी हैव डन इज बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वी हैव डन दिस कंप्लीट टॉपिक आई एल गिव यू अ वेरी नाइस अक्रेनियम ओके वेरी सून फॉर लर्निंग दिस पार्ट but before that i have to give a little more introduction about some terms and terminology and how business is classified starting with the classification of business i've already given you definition and the difference is already there of business profession and employment i'll give you a trick or a treat you want what okay i'll give you a trick trick to learn business profession and employment how do we learn it we make acronyms out here like i told you and how we'll make the acronyms i've made acronym for you from here picking up the first word or second word whichever uh, word and then the alphabet i got from there so i have made a acronym for learning this as v i q r square rice now v w as in nature of work okay because the green is not visible e as in mode of establishment right i as in capital investment q as in qualification okay jitna risk loge utna reward milega so r1 and R1 and R2, V, I, Q, R1 and 2, I as in transfer of interest. So how you going to transfer your interest of business to someone else? Then C as in code of conduct and E as in example. Also here, first of all we'll take mode of establishment का हमने क्या लिया है? E establishment, okay? W nature of work का W I किस चीज का capital investment का I Q as it is qualification R reward R one okay then दूसरा R is for what risk I as in transfer of interest C as in code of conduct E as in example so how do we learn this we learn it as V I Q R square I V I Q R square I S and you will learn the difference between business profession and employment. Now to the next topic, we are classifying business. How do we classify the business, and how uh, do we understand what are the terms and terminology required for classifying the business? So I'll erase everything for you, and uh, I'll write down. I'll just make the flow chart out here and show you the classification. and that classification will clarify lot of things so we are over with economic non economic activities and as well as difference between business profession and employment we made an acronym also to learn how business profession and employment differences can be actually mugged up literally mugged up now what we coming next to is classifying the business now business is classified into two one is industry the other is commerce when we classify business into industry and commerce industry gets further classified into i have given it a name primary secondary and tertiary primary is further classified into primary extractive and genetic secondary manufacturing and construction and tertiary into these are services so i call them tibwa i'll elaborate everything for you starting with primary primary is peg primary extractive and genetic secondary is smc secondary manufacturing and construction tertiary is like i told you this deals with services and we have here tibwa tibwa is what transportation insurance banking warehousing and advertising i'll be giving you definitions of all the different topics i've written out here and we'll discuss the definitions and then we'll go further ahead 
First, business. We've already discussed this definition. Business is what kind of an activity? It is economic activity. It involves what? You know it. Production, sale, kisis ka, goods ka, services. Undertaken for what? Undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs. We have done all these things. Needs means our basic requirement. Profit, excess of income over expenditure. Services are what? Uh, which are intangible in nature. Goods kya hai, which are tangible, jinko touch kar sakte hai. Sale matlab bechna, production karna, kuchi is produce karna, manufacture karna, ya ready made liquor karana. Kis liye economic activity, kyuki hum livelihood earn karna chate, to business ki definition clearly yaha takati hai. Next definition kya hai, humari industry. Aapne 10th mein already kya hoga hai. What do we mean by industry? Normal definition ya usual definition is conversion of raw material into uh, the final product. Right. Here we have little different definition refers to economic activities, all those economic activities which are, convert, which are connected with conversion of resources into useful goods. Ye jitni bhi words mein encircle kar rahi hun, ye aapke key words hai, inhe yaad rakhye ga. So, uh, industry ki definition kya kehti hai, of bho sari economic activities, yani livelihood wali activities, jo resources ko final good mein ya useful goods mein convert karti hai. Next, we talk about definition of commerce because business is divided in industry and commerce. Mein. Commerce kya hai? Commerce is some total of all activities which help in removal of hindrances of person, place and time. Kaise? Some total of all activities, sari activities, kaise bhi activities, economic, non-economic, sab lete, but basically jab hum business ki baat kare, to totally pure activities jo ki economic in nature hai, which help in removal of hindrances. Hindrances kya ho gai hai Rukavate. Hindrances means problems of person. Aap ek insaan ki dikkat, commerce ki thulu kaise remove karoge? Bhai, usko good provide karke. So trade. Place ki kaise remove karoge? Usko goods pahuncha kar. Kaise? Transportation. Time ki kaise remove karoge? Agar usko goods jab chahiye, tab aap provide kar dete ho, to aap uski hindrance of time remove kar rahe ho. To iska matlab kya? Agar hum baat kar rahe hai commerce ki, to person ki hindrance hum kaise remove karenge? Person ki hindrance hum remove karenge trade se. Place ki hindrance hum kaise remove karenge? Ye hum remove karne ki baat kar rahe hai. To kaise remove karenge? Hum baat kar rahe Transportation cheez uske paas tak pochayenge. Aur jab hum baat kar rahe time ki. To time ki hindrance hum kaise remove karenge? Hum hindrance remove karenge storage karke. Ki jab bhi ho koi cheez hum se maangne aaye. Hum customer ko azani se de sake. So we have learned definition of business industry commerce now let's come to industry industry is further divided into primary secondary tertiary primary ko maine aage further divide kiya hai maine kya classify kiya hua hai book mein primary is extractive and genetic aur iska short form humne banaya hai iska acronym banaya hai peg start karte hain primary se primary ka matlab kya hai primary includes those activities which are concerned with extraction and production of natural resources Reproduction, development of living organisms. True, primary. आपने करा वाई 10 standard में primary, secondary and tertiary. किस चीज़ की बात कर रहे हैं? Extraction and production of natural resources. हर वो चीज़ जो natural resources में बनाई जाती है. Farming, mining, poultry farming, sericulture, pisciculture. ये सारा का सारा primary में आता है. जिस में extractive में क्या आता है? जिस में आप कोई चीज़ extract करते हो या draw out करते हो product तो वो natural uh, sources में से तो हम जब बात करते हैं extractive की तो हम क्या करते हैं हम basic raw material supply करते हैं ताकि उससे एक product finally बन सके of course products किस चीज़ के होते हैं geographical या natural environment के मैंने भी बताया आपको mining, farming, सारी चीज़ें lumbering सारा का सारा किस में आएगा extractive में genetic में क्या आएगा engaged in breeding of plants and animals for usage of reproduction, sericulture, pisciculture, ये सारा का सारा, जा sericulture क्या है, जहाँ पर आप silk worms को breed करते हैं, silk thread निकालने के लिए, pisciculture कहाँ, जहाँ आप fishes को breed करते हैं, so these are the things which come under the primary industry. Next is secondary industry. Now what are secondary industries concerned with? These are concerned with using material which have already been extracted at primary stage. Like when you talk about uh, mining of iron ore, that is primary industry, but manufacturing uh, steel out of it is our secondary industry. So uh, when you process it and you make goods for final consumption, this comes under secondary industry. Now secondary industry is divided into two, manufacturing and construction. What do we mean by manufacturing industry? What do we have in manufacturing industry? There's an acronym I've made for manufacturing industry and I call it PAAS, PAAS. 
P as in processing, A as in assembling, A as in analytical and S as in synthetical. Processing, when you talk about the stages of making a particular product, involves stages for manufacturing finished products like for example sugar. Now how do we make sugar? We make sugar from sugar cane. We extract pulp and juice, we separate the juice, we process it and then we make sugar out of it. Similarly, we do with the paper. Next is assembling. What do we do with assembling industry? Assembly industries, there are different components which are, uh, which are being made at different places. We get all those components together and make a final product. Like for example, your TV, your cars, so all your um, uh, television, car, mobile phones, all the parts are made in different places but they are assembled at one place. Example is in Gurgaon, Maruti is assembled. So assembling, we get different components part, make a new product. So simple component will not make the product. Next is analytical industry. What do we mean by analytical industry? We analyze and separate different elements from the same products. One product we analyze and products ko separate. I have an example diya hua hai oil refinery. If you talk about oil refinery, ki baat kar rahe, to petroleum, diesel, lubricants, sara ek hi product se mil raha hai, petroleum products. Se. So, analytical industry. Next, we come to synthetical industry. What do they do? They take all ingredients and make one new ingredient, make a new product. Banati hai. If you talk about making of cement, we have, we have clay, we have chalk, we have limestone, shells and uh, silicon and then we have iron ore, we have slate. Can you believe, I don't remember the name of but this is just for an example. So, in sab mein se kuch chemicals extract and then a final product banta hai, jise hum kya kehte, cement. Can you believe? Alright, so which combine various ingredients into a new product like for example, cement. Manufacturing industries. Next, we go to the construction industries. Construction industries deal in immovable products. Jo ek baar ban gaya, wo ban gaya. Aap usko move nahi kar sakte. Jaise for example, dams, building, bridges, and roads. So, uh, when you talk about uh, um, construction industries, we are constructing things and they stay at one place. We do not move from uh, move them from one place to another. Next is our uh, Last topic that is your tertiary, tertiary are services and like I told you services me kya aega? Tivva. We talk about tertiary. Tertiary industries are what? These are support or services industry. What is, what, are, what acronym I have given out here is Tivva. Transportation, insurance, banking, warehousing and advertising. What do we mean by transportation? Movement of goods from the place of production to the place of consumption. That is for example when you talk about rail or you talk about road, any kind of uh, transportation, it will be the same thing. So movement of goods from the place of production to the place of consumption. Next is what? Insurance. What do we mean by insurance? Now insurance you must have heard, you must have got your car insured many times. You say that in case some accident happens, we can recover that money from the insurance company. Exactly, to cover your risk and to cover your losses, you take a insurance contract. Contract likha padi hoti hai, uh, contract uh, likha padi hoti insurance company aur jo insurance le raha hota hai, uske beech mein, hume thoda sa paisa, jise premium kaha jata hai, wo pay karna padta hai, aur uske baat maan lo, agar koi mishap ho jati hai, to insurance company humne us cheez ke liye compensate karti hai. Hum ye nahi keh sakte ki, pure ke pure risk ko cover kar leti hai, but haan, usko risk ko kam kar deti hai, eliminate kar deti hai. So uh, to cover the risk, we pay uh, some kind of premium, Yaha, ye clear nahi hai. premium as a small amount get a contract to cover the risk in case of loss we get compensation. So I just now told you ki insurance kya karti hai, hum ye nahi keh sakte ki sara ka sara risk jo hai khatam ho gaya, eliminate ho gaya, ye sirf kya kar rahe hai, humare risk ko reduce kar rahe hai, uncertainties ko kam kar rahe hai. Alright, banking. Banking is to arrange funds or finance. Funds or finance is what you have to do. If you have to fix assets, you have to fix capital. If you have to do a lot of money, you have to do working capital. If you have to do a lot of money, you have to do a lot of money. 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 You have to do a lot of uh, services use karte hain. So what do we mean by banking? Jahan par mein finance ya funds milte hain aur ye chahi fixed capital ke liye ho chahi ye working capital ke liye ho. 
वेयरहाउसिंग क्रिएट्स व्हाट इट क्रिएट्स टाइम टाइम यूटिलिटी ये टाइम यूटिलिटी आप गुड्स को क्या करते हो स्टोर करते हो तो जब आप जब भी आप मांगने जाते हो गुड्स आपको अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टोर या वेयर हाउस में पड़े हुए होते हैं तो हम कहते हैं कि देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल प्रोडक्शन करने में और सेल करने में हमेशा टाइम लैग होता है तो उस टाइम लैग को कवर करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है स्टोरेज करके क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी और स्टोरेज करता है कौन करता है वेयर हाउसिंग एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि आपने मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करा कस्टमर को कभी भी सपना नहीं आएगा कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है फीचर क्या है आपने कब लॉन्च किया है तो सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम आपका है वो आप कैसे देते हैं यू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट ऑन द टेलीविजन इन द मैगजीन मैनी अदर प्लेसेज वेर एवर यू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट गेट्स रीच इज द कस्टमर एंड दे गेट इन्फॉर्म सो इट गेट्स द मार्केट to inform customer about the new product being launched in the market that is what tibba is all about next we'll start with commerce trade and auxiliary to trade so commerce now next topic is commerce i've already given you the definition commerce is sum total of all activities which help in removal of hindrances of person place and time commerce is further divided into trade and auxiliary to trade what do we mean by trade trade refers to sale transfer exchange of goods sale bechna transfer kisi aur ke naam pe title karna exchange matlab aadan pradan wo saman de rahe hain wo hum paise de raha hai of goods goods wo cheez jo ki kya hote hain tangible hote hain and auxiliary to trade ऑक्जिलरी टू ट्रेड क्या होती है हेल्प टू ट्रेड होती है या आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या इनको हम कहते हैं सर्विसेज ऑक्जिलरी टू ट्रेड मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ इसका मतलब क्या है यही ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस बैंकिंग वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग ये सारी की सारी ऑक्जिलरी टू ट्रेड हैं आई एव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू हम आते हैं ट्रेड को समझने के लिए ट्रेड का मतलब क्या होता है बताया सेल ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ गुड्स यहाँ पर नोटिस कीजिए प्रॉफिट नहीं है ऐसा होता है जब कभी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं जब हम बियॉन्ड इंटरनल बाउंड्रीज जाते हैं हम जब जाते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के लिए तो कई बार हम वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते हम बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए करते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का क्राइटेरिया ट्रेड के साथ नहीं दिया जाता सो इंटरनल ट्रेड होता है विद इन द कंट्री एक्सटर्नल ट्रेड होता है आउटसाइड दी बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इंटरनल ट्रेड जब विद इन द कंट्री होता है तो दो तरह का होता है होल ट्रेड और रिटेल ट्रेड हम आते हैं होल ट्रेड और रिटेल ट्रेड होल सेल ट्रेड का मतलब क्या होता है आप बल्क में सामान खरीदते हैं और सिंगल प्रोडक्ट लाइन आप एक तरह की चीज़ में डील करते हैं तो जो होल सेलर्स होते हैं मान लीजिए वो कन्फेक्शनरी के होल सेलर्स हैं या वो टॉयलेटरी गुड्स के होल सेलर्स हैं तो वो बल्क में सामान खरीदेंगे चाहे चाहे किसी एक कंपनी का लें लॉरियल का है तो लॉरियल के ही वो जो होंगे होल होंगे ठीक है उसके बाद रिटेलर्स क्या करते हैं दे बाय इन स्मॉल क्वान्टिटी आप रिटेलर्स कुछ लॉरियल का प्रोडक्ट लेंगे कुछ गार्नियर का प्रोडक्ट लेंगे कुछ लैक्मी का प्रोडक्ट लेंगे अलग अलग तरह का प्रोडक्ट लेके दे विल स्टॉक वैरायटी ऑफ गुड्स सो देयर वर्क इज टू पुट वैरायटी ऑफ गुड्स अभी इन दोनों के बारे में इतना पता होना बहुत है सो होल सेल एंड रिटेल एंड दिस इज इंटरनल ट्रेड विद इन द कंट्री सो एक्सटर्नल ट्रेड इज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरन ट्रेड लाइक आई टोल्ड यू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट बाई मिस्टेक मैंने ये उल्टा लिख दिया था सो इम्पोर्ट इज बाइंग फ्राम अब्रॉड आप बाहर से खरीदते इम्पोर्ट कर रहे हैं हम कहते हैं ना इम्पोर्टेड गुड्स बाहर से लेकर आए सो वे बाइंग फ्राम अब्रॉड देन एक्सपोर्टिंग इज सेलिंग अब्रॉड हम बाहर बेचने जा रहे हैं तो दैट इज सेलिंग अब्रॉड हम हमने कोई चीज़ किसी कंट्री को बेची तो हम क्या कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम एंट्री पोर्ट क्या करते हैं हम करते हैं इम्पोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग हमने किसी जगह से खरीदा गुड इंपोर्ट किया एंड देन व्हाट वी डिड डू वी एक्सपोर्टेड इट टू सम अदर कंट्री जैसे हम बांग्लादेश से क्या खरीदते हैं जूट खरीदते हैं अनप्रोसेस्ड और उसके बाद उसको प्रोसेस करके उसके कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी हमारे पास गुजरात में देर आर पीपल हु गो इन टू पॉलिशिंग ऑफ डायमंड दे गेट डायमंड फ्रॉम यू एस ए रॉ डायमंड लेकर आते हैं उसको पॉलिश करते हैं इम्पोर्ट करते हैं फिर उसको पॉलिश करके एक्सपोर्ट करते किसी और कंट्री को बेच देते हैं सो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग विच हैपन्स इन गुजरात नाउ वी हैव ऑलरेडी डन द टर्म्स इन टर्मिनोलॉजी आई हैव डन विद यू द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस पार्ट ऑफ इट सो वी हैव डन बिजनेस बिजनेस इज क्लासिफाइड इन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्री में आई टॉट यू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी के अंदर पैक करा सेकेंडरी के अंदर एस एम सी करा और टर्शरी के अंदर टिब्बा करा फिर हमने बात करी कॉमर्स की कॉमर्स दो तरह का होता है ट्रेड और ऑक्जिलरीज टू ट्रेड ट्रेड में हमने इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड करा इं
होलसेल और रिटेल एक्सटर्नल ट्रेड किस में डिवाइड है आउटसाइड द कंट्री जिसमें हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट मैंने आपको बताया क्या करना है बाइंग फ्रॉम अब्रॉड एक्सपोर्ट मतलब क्या सेलिंग अब्रॉड और एंट्री पोर्ट इम्पोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग टिप बा में मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस बैंकिंग वेयर हाउसिंग एडवर्टाइजिंग आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टूडे एंड विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो वेर आई स्टार्ट विद द other topic that is features as well as objectives of business bye have a good day